Hello and welcome to my peek into the Council of Europe's new language support for adult refugees section. A few days ago, the Council of Europe has released a new language learning program for adult refugees in the framework of scenarios. Scenarios are everyday situations that refugees would find themselves in, like socializing, using social services, shopping, buying food, looking for a job. And if you're like me, you're probably wondering, what sort of German are these refugees learning? Well, let's go find out. Es das Sozial Kontaktekumpel, making first social contact. Each section will have a sample dialogue. If we look at their sample dialogue, it says this. Guten Tag, my name is Klaus Meyer. Ich bin ihr Nachbar. Guten Tag, ich bin Mia Samia. Entschuldigung Sie, könnten Sie das bitte wiederholen? Mia Samia, M I R, dann S A M I R. Fut mich Sie kennen zu lernen. That's quite nice. It's a basic conversation. Uh, number two is ein Handy benutzen. So using your cell phone. Hallo, hallo. Oh wait, <laughs> hallo. Hallo Tom, hier spricht Samia. Ich rufe an, weil ich dich um Hilfe bitten möchte. Ich suche einen Job. Kennst du jemanden, der einen Babysitter braucht? Du kannst meine Freundin Patricia fragen. Ich weiß, dass sie einen Babysitter sucht. Toll! Wie lautet ihr Telefonnummer? 356-789-225 Okay, danke! Tschüss! Für Erfolg! Tschüss. In this conversation, Tom is telling Patricia that she can get a job as a babysitter for his girlfriend. I, I just want to make a few comments. Um, the Germans don't say job. Um, they don't say job. They say job. Like, like just like in English. <laughs> I, I made that mistake once. Another thing is when I learned German, <laughs> We learn to say the numbers in doublets, like um, 35, 67, 89, 22, boomf. But later, when I actually saw German in the wild, a lot of them just say the digits in singles, like 356. <laughs> the next one is apps v Google Maps for Vinden. So using apps like Google Maps. Wofür können Sie, abgesehen vom Telefonieren, Ihr Handy noch verwenden? Gibt es hier Fahrland? Welche Apps finden Sie nützlich? Warum? Wie verwenden Sie diese Apps? These appear to be questions that refugees are supposed to ask people. I don't know. I don't know who would ever ask this. This question is, what can you use your phone for? Uh, Aside from telephoning, aside from calling people, I, I don't know. <laughs> would, would anyone ever ask that? I think people know how to use their own phones. Here's something interesting. They don't call Wi-Fi uh, Wi-Fi in Germany. They call it a Fallan. <laughs> I don't know why. <laughs> I don't know about this question either. Like, Which apps do you find useful? You know what, this this actually might be a good question because they might use apps um, in their language, uh, like Arabic, and they they might not know what sort of apps that Germans use. Okay, I take that back. This is a useful set of questions. And next is, Sich über Sozialdienste informieren. So this is using social services. Entschuldigung Sie bitte, können Sie mir helfen? Ja bitte. Ich suche das Familienberatungszentrum. In welchem Stock ist es? Das ist im zweiten Stock. This person is asking where the family counseling services are and on which floor it is. You know what I find interesting? In Europe, they don't actually count the floors like we do. This person is saying you can find the family counseling services on the second floor. But what we would call... The third floor is what they would call the second floor. The Germans consider the first floor their Erdbogen, I think, and then this floor above it is called the first floor. It's kind of weird. <laughs>
The next one is Einkaufen, Bekleidung kaufen, so shopping for clothes. Guten Morgen! Guten Morgen, wie kann ich Ihnen behilflich sein? Es ist sehr kalt, ich brauche einen Wintermantel. Welche Größe tragen Sie? Medium. <lacht> Gut, folgen Sie mir bitte. Die Mäntel finden Sie hier. Kann ich diesen hier anprobieren? Ja, die Umkleidungskabine ist dort drüben. Okay, this woman is asking for a winter coat and she wants to wear a medium and uh, the guy tells her that they are here. You can try them. I actually am not familiar with this word, die Umkleidungskabine. I assume that means a, a dressing room. The next is seeking Gesundheitssystem to finden. So finding the right things you want uh, in the healthcare system. That can be tricky in any language. Guten Morgen! Guten Morgen! Kann ich Ihnen helfen? Ja, bitte, ich habe Rückenschmerzen. Haben Sie Dennungsübungen ausprobiert? Was meinen Sie damit? Bestimmte Übungen für den Rücken. Ja, aber Sie haben nicht geholfen. Ich verstehe. Ich empfehle Ihnen, zum Arzt zu gehen. Wissen Sie, wann der Arzt da ist? Jeden Tag, aber am Mittwoch und am Freitag hat er nur von 14 bis 16 Uhr Sprechstunde. So earlier I, I looked at this. I had to look this word up. Dennungs. And that means stretching. So he's asking her if she's tried stretching exercises. And she said, what? And he said, I mean specific exercises for the back. And she's like, well, no, they don't help. Okay, well, you can go to the doctor. But um, on Friday and Wednesday, he has a, a short schedule. He only works from 14 to 17 o'clock. You know, I would be confused about this. I had to think about this for a minute. So 14 o'clock is um, 2 o'clock, and 17 o'clock is actually 5 o'clock. Uh, next is Einkaufen und Guthaben für ein Handy kaufen. I had to look this word up too. Guthaben means credits on a prepaid phone. Guten Morgen, kann ich hier Guthaben für mein Handy kaufen? Ja, das können Sie. Wie viel kostet es? Sie können Guthaben für 5, 10, 20 oder 50 Euro kaufen. Ich hätte gerne ein Guthaben für 10 Uhr, bitte. Okay, hier bitte. Danke. I, I like this because this took me a while to learn. Ich hätte gerne. I would like. I like um, these learning structures. The next is jemanden zum Essen einladen. Inviting your friends to lunch. <laughs> Hallo, Amia. Hallo, Maria. Wie geht es dir? Danke, gut. Willst du heute Mittag zum Essen kommen? Ich würde gerne eine traditionelle Speise aus meiner Heimat kochen. Das klingt toll. Was willst du für mich kochen? Meine Lieblingsspeise? Uh, ein McDonald's Spicy McChicken. <laughs> so in this conversation, Amir is inviting Maria to eat at his house uh, for lunch. I, I still don't know the difference between Verde without the umlaut and Verde with the umlaut. Man, these refugees are going to be speaking better German than me. <laughs> Next is sich in der Stadt zurückfinden. Die Bücherei im Ort. Finding their way around the city. In this case, the library. I had to look this up too. When I learned German, I only learned the term die Bibliothek. Entschuldigung Sie, ich möchte gern zur Bücherei in der Europastrasse gehen. Wie komme ich dorthin? Der Zug Richtung Stadtzentrum hält ganz in der Nähe. Wo ist der Haltestelle? Gehen Sie geradeaus und biegen Sie in die zweite Straße Rex ein. Gehen Sie dann noch 150 Meter geradeaus. Entschuldigung, ich habe nicht alles verstanden. Wie viele Meter sind es noch nach der Abzweigung? 150. Vielen Dank. Gern geschehen. So a few notes on this. <laughs> I, I like this because you're, they're learning to say vielen Dank. Invisible over here is Ich gebe Ihnen, or I'm giving you, vielen Dank. 
<laughs> I had to look this word up. In Abzweigung means um, parting of the ways or a crosswalk. Uh, another thing that would probably make me confused is 150 meter. Well, what is that? Is that like 500 feet? If someone started talking to me in meters, I would probably be a little confused. <laughs> uh, next is um, Ausbildungsmöglichkeiten finden. Finding training opportunities. Wann ist das nächste Treffen? Das nächste Treffen ist nächsten Montag. Von 14 Uhr bis 16 Uhr. Haben wir eine Hausaufgabe? Ja, bitte lesen Sie die Seiten 34 bis 38 und machen Sie die Aufgaben auf Seite 38 unten. Bis Montag! <laughs> so, I guess they have some sort of class <laughs> every Monday and they have to do homework pages 34 to 38. <laughs> the, I remember doing this in German class. Oh, so hard to learn. <laughs> uh, 50 is nach einem Job suchen. Oh, finally, looking for a job. Guten Morgen. Guten Morgen. Herzlich willkommen. Wie heißen Sie und woher kommen Sie? Ich heiße Farouk und komme aus Pakistan. Wie alt sind Sie? Ich bin 27. Welche Art von Arbeitserfahrung haben Sie bereits? In Pakistan war ich Fahrer. In Italien hatte ich mehrere kurze Anstellungen als Kerne. Welchem Beruf würden Sie gerne nachgehen? Ich würde gerne in der Gastronomie bleiben. <laughs> okay, in this conversation, uh, Farouk says that she's looking for a job. And uh, she has some work experience, Arbeitserfahrung, as a driver and a waiter. Okay, <laughs> well, that, that's realistic, I suppose. <laughs> uh, next is Eine Wohnung suchen, looking for housing. Guten Tag, ich suche nach einer Mietwohnung slash einem Miethaus. Hätten Sie etwas Passendes für mich? Wo möchten Sie gerne wohnen und welche Art von Unterkunft benötigen Sie? Ich hätte gern eine Wohnung in der Nähe des Zentrums mit zwei Schlafzimmern. Wir haben einige Wohnungen, die interessant für Sie sein könnten. Sie können sich die Details gerne in Ruhe ansehen. Ich nehme die Unterlagen mit und sehe sie mir an. Ich komme morgen wieder. Vielen Dank! In this conversation, this person wants to rent a, an apartment or a house uh, with two bedrooms and um, the guy has one and she can look it over at her, at her pleasure, at her leisure. I had to look this word up. Die Unterlagen, that means the papers that she has to fill out. You know what I don't know, though, is how Germans would have pronounced this thing, the slash. I, I really don't know how they would do it. <laughs> uh, next is the Angebote von Post und Bank nutzen, using the services at the post office and the bank. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Ich würde gern diesen Brief in den Irak schicken. Again, legen Sie ihn bitte auf die Waage. Das macht der Euro 3,50 bitte. Okay, bitte sehr. Wo kann ich ihn aufgeben? Werfen Sie ihn in den Briefkasten. Gibt es mehr dann den auf den international steht? Okay, vielen Dank. Auf Wiedersehen. I had to look at this word. Die Waage. That means the scale. So this person is weighing her package that she wants to send to Iraq. And she can put it in the international mailbox. Guten Tag. Ich möchte gerne bitte Geld nach Dieser Ort schicken gern. Zuerst müssen Sie bitte dieses Formular ausfüllen. Wie lange wird es dauern, bis das Geld in Houston ankommt? Das geht mehr oder weniger sofort. Wie kann ich dafür bezahlen? Mit Bargeld oder einer Bankkarte? Wie kann mein Freund das Geld abheben? Sie müssen Ihrem Freund diesen Sendungskode schicken. Mit diesem Code kann er dann das Geld in einer unserer Filialien abheben. 
Das ist gut. Vielen Dank. This woman wants to send money to a city. First, she has to fill out these forms. But once she does, the money will be more or less immediately there. Her friend can... I don't know what this word means. Abhaven. I assume it means withdrawal. As soon as she sends him the uh, some sort of code, then he can withdraw from any filialien or branch. I had to look that word up too. And last section is Schule und Universität. Guten Morgen, kann ich Ihnen helfen? Ich möchte meine Tochter an der Grundschule anmelden. Können Sie mir sagen, wo das Sekretariat ist? Ja, gehen Sie geradeaus den Gang entlang. Das Sekretariat ist bei der zweiten Tür auf der rechten Seite. Entschuldigung, können Sie bitte langsamer sprechen? Entschuldigung, ja, natürlich. Gehen Sie geradeaus den Gang entlang. Das Sekretariat ist bei der zweiten Tür auf der rechten Seite. So this woman wants to register her child into uh, elementary school. She's looking for the secretary, and the secretary is right outside the entrance, second door on the right. And then she asks to repeat the whole thing. Uh, and that's all of the scenarios. Overall, I, I like it quite a lot. I think anyone going through this course would would get a, uh, a reasonable overview of going through day-to-day -day life. Good job, Council of Europe. All right, see you guys later.